په ایران کې د ملکی الوته کې په سهوان ویشتلو د حکومت پر زد مزایرو زورا خسته موږ په غرزیدل الوته که د افغان قربانیانو په برخلی تازه معلومات خبرو سیرون کې وی د امریکا و ایران وضعیت د افغانستان د سولې پروسه زنده ولنا د حالات عادي سي نو کده سي چې نو تو نامه دی امزا کې موجود اخلاصي او د روغتیا په اونیز بحث کې د روانی ناروغی او په ایلاتونو او درملنې د ډاکټر نظر اوري سړی مشه د نړۍ څو مهم خبرونه به واوري خو اول پام وکړئ د ایران موضوع ته په تهران کې پرون یو شمیر خلکو د ایران د خوانه د اوکراینې مسافر وړون کې الوته کې د ویشتل کېدو په زد لاریونو کو د ایران حکومت پرون ومنله چې د تیرې چارشنبې په ورځ یې په تیروتنې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوته کې ویشته ده په دې الوته کې یو سلو شپږ اویا تنه وژل شوي دي جزئیات یې د برېښنا او مرخیل نه اخلم چې دی د خبر د مرکزي خونې نه راسره ده برېښنا جانې دا په ایران کې دا د مظاهرو لړۍ هم دوام پیدا کړی دوی اصلا د خپل حکومت نه څه غواړي اشنا صاحب لاریون کوونکو د ایران د رژیم په ضد شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې پر الوتکې د برید مسولان دې وپېژندل شي او باید محاکمه شي لاریون کوونکو نارې وهلې چې د یو یا څو چارواکو استعفا کفایت نه کوي او د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي د راپورونو له مخې حکومت په تهران کې نن د بلوازد پولیس ګمارلې دي د کاناډا او اوکراین مشرانو هم ایران څخه د رسمي بخښنې او کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهایي پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تیروتنه چې د الوتکې د لویدو سبب شوې وڅېړي د اوکراینې الوتکې چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران هوایي ځواکونو سهوان را غورځولې وه پرون ماښام د قربانیانو په یاد غونډې وشوې د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه غونډې د حکومت پر خلاف په لاریونونو بدلې شوې د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوې اعلامیه کې دا غمیزه یوه انساني تیروتنه وبلله د ایران حکومت له پېښې درې ورځې وروسته د الوتکې د راغورځولو مسولیت واخیست چې پکې یو سلو شپږ اویا کسان ووژل شول په تیرو درې ورځو کې د حقیقت پټول د وژل شویو خلکو د کورنیو غم او کړاو زیات کړ دا خبره زه یې هم ډېره غمجنه کړې یمه نن د ایران پارلمان د پېښې له منلو وروسته لومړۍ غونډه وکړه زه فکر نه کوم چې حکومت د دې پېښې د پټولو هدف درلوده دا ډول هوایي پېښې کېږي او څو میاشتې وروسته یې بیا دلیل معلومېږي ځینې ایرانیان چې د ویشتل شوې الوتکې د قربانیانو درناوي ته راټول شوي وو په غوسه شول او په مظاهرو یې لاس پورې کړ ځینو خپل رهبران جاهل او د شرم وړ وبلل او ځینو بیا د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه بې کفایته او د هېواد لپاره شرم وبلل پولیس په مظاهره کوونکو اوښکې بهونکي ګاز وکاراوه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې نړۍ یې څاري او په خپل ټویټر کې په انګلیسي او فارسي ټویټونو کې ایراني اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ ولسمشر لیکلی د ایران زړورو او له اوږدې مودې رئیس زوریدونکو خلکو زه د خپلې ولسمشرۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي موږ ستاسو اعتراضونه په زیر څارو او موږ ستاسو له جرعت الهام اخلو د ایران لخوا د اوکراینې مسافر وړونکې الوتکې ویشتل په ټولې نړۍ کې غوسه راپارولې ده د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هغو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې د دې هېواد مسافر وړونکې الوتکه یې ویشتلې ده موږ له ایران څخه تمه لرو چې په دې اړه بشپړې او پرانیستې څېړنې وکړي له مسولو کسانو سره قانوني چلند وکړي د وژل شوي جسدونه وسپاري تاوان ورکړي او د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د رسمي بخښنې لپاره د خپل چمتووالي ډاډ ورکړي د کاناډا صدراعظم جاستن ترودو هم د ځواب غوښتنه وکړه د نړۍ خلکو ته چې په دې اړه په غوسه دي دا پیغام لرم دوی باید د ځواب ویلو او هم د محاسبې او عدالت غوښتنه وکړي دا یوه تراژیدي ده چې باید رامنځته شوې نه وای تېره جمعه متحده ایالاتو په عراق کې د ایران لخوا پر امریکایي پوځي اډو د توغندیو د ویشتلو په ځواب کې 
پر ایران نور بندیزونه ولګول او ګواښ وکړ چې که چیرته تهران خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړي نو د ایران د اقتصاد د کمزور کېدو په اړوند به نور اقدامات هم وشي د راپورونو له مخې نن یکشنبه هم د ایران په پلازمینه تهران کې د دویمې ورځې لپاره د خلکو مظاهرې روانې وې او د چارواکو په ضد یې شعارونه ورکول دلته د امریکا په لویو کارونو نیویارک سان فرانسیسکو او لاس انجلس کې هم د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په ضد او د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره په زرګونه خلک راټول شوي وو د اوکراینی الوتکې د قربانیانو په یاد د نړۍ په لویو ښارونو لندن کولن بروکسل کې هم خلک واټونو ته راوتلي دي د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د کاناډا د صدراعظم جسن ترودو او د اوکراین د ولسمشر زلینسکي سره تلیفوني خبرې کړې دي خو د خبرو جزیات لا تر اوسه نه دي خپاره شوي اشنا صاحب مننه بریښنا جان راپور نه مننه درنو لیدونکو د امریکا او ایران ترمنز وروستي کړکېچ د افغانستان د سولې پر هڅو هم اغېزې کړي دي څېړونکي په دې باور دي چې ټاکل شوې ده د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې په یوه وروستۍ ناسته کې توافق ته رسېدلی وي خو د ایران سره جنجال د امریکا پام د سولې اړولی دی او د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دی خو د خبرو د پیل دپاره د تاوتریخوالي کمښت نه بلکې اوربن یوه عملي طرحه ده حکمت سروش نه وایي پوره راپور واو د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو جنجالونو د افغانستان د سولې پر خبرو هم اغېزې کړې شنونکي وایي امریکایان او طالبان د سولې توافق ته نږدې سوي ول خو د امریکا او د افغانستان د ګاونډي ایران ترمنځ تازه کړکۍ چې د امریکا پام د افغان سولې پر ځای ایران ته اړولې د شنونکو په باور که د دغو هېوادونو ترمنځ وضعیت عادي سي ممکن امریکا له طالبانو سره هوکړې ته ورسېږي کېدای سي چې هغه ملکونه چې هغه د توافق نامې لپاره راغوښتل کېږي هغه به په اوسني حالاتو کې ډېر زړه نه کښه چې هغه راشي نو که چیرې په هفته و نیمه کې وخت حالات عادي شي نو کېدای شي چې دا توافق نامه د امضا کړي موضوع دې خلاص شي خو دونی خبر یم چې نوره موضوع خلاص شوې ده مطلق د توافق نامې امضا ته پاتې ده ځینې بیا وایي چې له طالبانو سره د سولې په اړه نه یوازې په ملي بلکې په سیمه ییزه او نړیواله کچه یې جمع نشته شنونکي وایي ټاکل شوې وه طالبان د امریکا له توافق سره سم اوربند وکړي خو اوس چې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمښت خبره کېږي دا د اندېښنې وړ ده تاوتریخوالي کموالی د افغانستان خلکو ته معنا نه لري هغه د افغانستان حکومت ته هم معنا نه لري هغه د افغانستان په سوله کې یا د سولې پر اتک کې کوم رسته هم نسی کولای نو فکر کوم چې دغه توافقات دي چې تر اوسه پورې لانجمن دي بل بل موضوع د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې دي دا هم یو لانجه ده چې تر اوسه پورې حل سوې نه ده افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو پیلولو ته تیار دی د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د حکومت طرحه ور بندي موضوع کاهش خشونت معنی حقوقی نظامی نداره و جنبه عملی هم نداره مردم افغانستان صلح را میخواه آتش بس را میخواه که ما دو سال پیش تجربه کردیم ما حاضر هستیم که برای آوردن یک سال پایدار و با عزت تلاش های خود مشترکن با ایالات متحده امریکا به پیش ببریم طالبانو ته نژدې سرچینې وایي چې ظلمی خلیزات څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلې خو دا چې تر توافق وړاندې د امریکا او طالب استازو وروستۍ ناسته به کله وي لا نه ده معلومه حکمت سروش د امریکا ژغه شنا تلویزیون کابل په ایران کې د اوکراین په غورځېدلې الوتکه کې تر لسو زیات افغانان هم وژل شوي دي د نور وضعیت په اړه په تهران کې د افغانستان د سفیر او د جمهوري ځانګړي استازي عبدالغفور لیوال صاحب نه معلومات اخلم چې زموږ بالن یې منلې ده او په سکایپ را سره دی لیوال صاحب ستړي مشې پروګرام ته ډېر تشکر د وخت نم پوښتنه مې دا وه چې آیا په دغه ویشتل شوې الوتکه کې تاسو د افغان قربانیانو شمیر او هویت معلوم کړی تر اوسه که نه زه دلته د دغو افغان قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایم هغه په حادثه چې وشوه په لومړنیو شبو کې موږ خبر شو چې له بده مرغه په دې صالحه کې زموږ یو شمېر هېوادوال هم ژوند له لاسه ورکړی دی ډېر ژر مو اقدام وکړ او 
په لومړنیو ساعتونو کې مو د دوی له مسئولو ارګانونو څخه د لسو کسانو لست ترلاسه کړ لومړني معلومات داسې وو چې لس تنه افغانان چې څلور تنه یې یوازې د افغانستان طبیعت لري او شپږ تنو یې د افغانستان د طبیعت تر څنګ د سویډن طبیعت هم درلود دوی په دې حادثه کې قرباني شوي دي روسنی معلومات بیا دا پر اضافه شول چې درې تنه نور افغانی ول اصلا آلمان میشتی هم شته ده چې په اوله کې د هغوی هویت د آلمانیانو په کتار کې ثبت شوی و او وروسته بیا معلومه شوه چې دوی اصلا افغانان دي نو په دې حساب د ټولو افغان شهیدانو شمیر دیر لسو تنو ته ورسیده چې مونږ له هغې جملې څخه د نهو تنو له کورنیو سره په تماس کې یو د دې لپاره مو بیړنۍ توګه باندې یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې د ډیپلوماتانو په ګډون په سفارت کې او دوی سره د دوی له کورنیو سره په تماس کې لیوال صاحب دا خو د دغې الوتکې د غورځېدو په علت باندې سره دی چې د ایران حکومت مسؤلیت اخیستې تحقیقات نړیوال شروع کیږي او د افغانستان نوم راغلی چې په دې کمیټه کې چې تحقیق کیږي شامل به ستاسو سره اوس معلومات څه چې دا تحقیق به څومره وخت ونیسي او د تشخیص وروسته دغه مړي یا جسدونه چې تاسو ته که چیرته وسپارل شي یعنې د افغانستان سفارت ته دا تاسو به چا ته سپارئ او مثلا د چا په ذریعه یې سپارئ د پېښې د حقوقي او تخنیکي څېړنې لپاره لکه څنګه چې تاسو وویل د پنځو هېوادونو یوه ګډه نړیواله کمیټه جوړه شوې ده چې په کې افغانستان هم دی او هغه مسئله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخامخ په خپله تعقیبوي او په هغه کې غړیتوب لري پاتې شوه د دغو اجزاتو د تسلیمۍ خبره د افغانستان د جمهور رئیس د مخامخ هدایت پر اساس د بهرنیو چارو وزارت او مونږ په دلته په سفارت کې موظف یو چې د دغو اجسادو د تشخیص تثبیت او بیا وروسته کورنۍ ته د هغوی سپارلو او د هغوی په لیکت کې همکاری وکړو د همدې دپاره ما مخکې ورته وویل چې د دې دپاره یو موظفه کمیټه شته ده او موږ رسما د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزارت څخه د لیکلې توګه باندې د دغو اجسادو د راسپارلو د پروسې په اړه د یو رسمي میکانیزم غوښتنه کړې ده چې هغوی هم وعده کړې ده اوس مرحله کې دوی د قربانیانو د کورنیو څخه په عدلي طب کې وینه اخیستې ده چې د ډي این اې ټېست وشي او د دغو ډي این د معلومولو نه وروسته به دوی د اجسادو د پېژندلو پروسه بشپړه یي او بیا وروسته چې اجساد تشخیص شول دا به د دوی کورنیو ته سپاري چې په دې ټوله پروسه کې د افغانستان سفارت عملا حضور لري او یو ځای د دوی له کورنیو سره کار کوي چې دا ټوله پروسه په ډېر احترام او تکریم سره د دغو اجسادو د تشخیص او بیا کورنیو ته یې وسپارل او بیا تر وروستي پړاوه پورې به سفارت د دوی سره همکاري کوي پوهېږم داسې ویلی شي چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي موږ چې پوښتنه کړې له بده مرغه له بده مرغه چې وضعیت د اجسادو د ځینو اجسادو ډېر خراب دی او دوی راته ویلي چې موږ نه شو درته ویلی چې دا ټول اجساد تعداد هم زیات دی چې د دې تشخیص او د ټولو اجسادو د بقایاو بیلا بیل معلومول او بیا د هغوی مشخص کول ښایي څو ورځې وخت ونیسي لا تر اوسه موږ ته د مشخص زمان او هماغه میکانیزم چې ما مخکې پرې خبرې وکړې لا تر اوسه موږ ته ځواب نه دی راکړی اما موږ په تماس کې یو هره لحظه چې په دې اړه موږ ته د دوی ځواب راغی موږ د کورنیو او مطبوعاتو سره شریک کړو موږ په راپورونو کې اورو وینو او تاسې به ما اورئ چې د ایران کورنۍ سیاسي وضعیت ډېر متشنجه شوی دی تاسو د سفارت د مسؤلیت د مخې نه د نورو افغان مهاجرینو سره چال ته اوسېږي او خصوصا په تهران کې دي څومره ورسره تماس کې هستې او وضعیت څنګه دی زه فکر کوم چې دغه پېښې لا تر اوسه غیر له دې یوې حادثې نه مخامخ د کډوالو یا د افغان مهاجرینو په ژوند باندې 
مخا مخا غیز نلری او نخایی هم ویل لری دا دا ایران کورانی مسئلی دی چه نمونگ او نهم کدوال پا که مداخله نلری او ز فکر کوم چې دا سی پی کی کی نو زمون پیغام همیشه کډوالو ته داد افغان مهاجرین ته افغان اتبا او ته داد چې له هر راز پی خو څخه ځان لرې وساتي او خپل مسؤلیت او د خپل کورنیو د حفاظت په فکر دا پختنه منځ کې وکړل چې اکثر هغه هیوادونه چې په ایران کې خپل سفارتونه لري ټولو ته د ځانی مسؤلیت ساتنه هدایت ور کړل لارښونه کړي تاسو څنګه وضعیت کاستي په خپل شخص ان تاسو تاسو سفارت کاران هم کاران مسون هستي ځان مسون فکر کوي موږ خپل هم کارانو ته سپارښته نه کړې ده چې یوازې خپل ورځنیو دندو ته پام وکړي او په د ګرځېدو د اضافي یا بې ځایه ګرځېدو څخه مخنیوی وکړي البته یوه خبره باید زه وکړم چې د افغانستان د سفارت او زموږ د هم کارانو وضعیت نظر نورو سفارتونه ته څه توپیر ځکه لري چې زموږ مسؤلیتونه ډېر دي دلته په میلیونونو افغانان اوسېږي او زموږ مسؤلیت د دوی په قبال کې ایجاب کوي چې مونږ کار وکړو د ورځې او په نورماله توګه باندې حتی څلېر ساعته دغه اوس د دې قربانیانو په خاطر مونږ کار کوو نو زه فکر کوم چې زموږ مسؤلیت تر نورو دروند دی په ایران کې د افغانستان لوی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب کورم ودان د دې وضاحت نه خصوصا د دالوته کې د پیښې په اړه او په عراق کې ګڼ شمیر خلک په قهر دي او لا هم مسایرې کوي دا مسایرې په ځنو ساحو کې د امنیتي عسکرو سره په تاوتریخوالي ما وختي دي قهرجن عراقیان د امریکا او ایران د وتلو غوښتنه کوي بل خو د ایران د قدس ملیشه او د مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو له امله په سیمه کې تشانوج او ته رسېدلې دی او د نړۍ مشران لکه د قطر امیر تهران ته ورغلی دی او د جاپان صدراعظم شینزو ابي او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د مذاکراتو او د سیاسي حل لارې غوښتنه کوي د عراقي مظاهرچیانو او پولیسو په تازه خو ډب کې شپږ کسان په کربلا کې زخمي شول مظاهره چان د عراقی حکومت په چارو کې د امریکا او ایران د لاسوهنو پر خلاف سړکونو ته راوتلی دي مونږ تاسې نه غواړو مونږ ایران او امریکا یو هم نه غواړو مونږ سیاسي ګوندونه نه غواړو مونږ ستاسې د یوه ګوند بېرته راتلل هم نه غواړو عراقی مظاهره چان دا هم وایي چې د دوی هېواد د دغو دواړو هېوادونو امریکا او ایران د مداخلو له امله په جګړو کې رایسار دی مونږ غواړو نن دا پیغام ورکړو چې زمونږ وفاداري له عراق سره ده زمونږ له پلرني وطن سره ده مونږ بهرنۍ لاسوهنې په بشپړه توګه ردوو په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ د اواري لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل په کار ده د منځني ختیځ شخړې او کړکېچ د خبرو اترو له لارې په سیاسي توګه حل شي نه په نظامي توګه دا مهمه نه ده چې ایران د کلیبیا او سوریا نظامي عملیات به تر یو وخته پورې روان وي خو د حل لاره بالاخره سیاسي حل لاره وي مونږ په دې مسله همدانن یو با مفهومه بحث وکړ چې د دې مسلې سیاسي حل ته لاره څنګه پیدا کو انګلا مرکل دا خبرې په مسکو کې هغه وخت وکړلې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره یې وکتل د بل پلوه د جاپان صدر اعظم شینزو ابي هم په داسې حال کې سعودي عربستان ته رسېدلی دی چې په منځني ختیځ کې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نه وروسته کړکېچ روان دی خاغلی ابی خپل سفر لسودی عربستان نپیل کرل او تر حقی ورست با متحد و عربی امارات و او عمانت هم سفر وکلی. پا منزنی خطیز که تشدد ورست لحق نزیاد شوه ده چه ده امریکا متحد و ایالات و ده ایران یو نظامی قماندان جنرال قاسم سلیمانی پا ایراق که او واجه. ایران ده حق ده غچ اخیستل و پنیت پا ایراق که ده امریکایی پاوزیان و پر ادو ده توغنده و برید وکر. ده ایراق پار د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نه وروسته یو پریکړلیک صادر کړی و چې امریکایي قواوې دې له عراق نه ووځي خو مظاهره چان بل څه وایي پارلمان زموږ استازیتوب نه کوي ځکه د هغوی پریکړې زموږ په ګټه نه دي مونږ له تېرو سلو ورځو راهیسې مظاهرې کوو خو پارلمان یوه پریکړه هم زموږ په ګټه ونه کړله امریکا چې په ایران کې له تېرو اوولسو کلونو راهیسې په نظامي لحاظ دخیله ده فعلا یې د ترهګرۍ خلاف جګړې له امله د عراق د پارلمان غوښتنه رد کړې ده نسیم ستانیزی امریکا غاګاشنا تلویزیون واشنګټن
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیکو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع د آشنا تلویزیون نه مهم خبرونه ګوري واوري د تیرې ورځې رئیس د امریکا په پینځه ویالتونو کې د درنې واوري یخ باران او ګلې له امله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي تر زرو زیات پروازونه زنډول شوي دي او په سلګونو زرو خلکو باندې برق قطع شوی دی د جورجیا ایالت په روم ښار کې د تیزو اقبادونو له امله د کورونو چتونه الوتي دي تر زرو زیات پروازونه د شیکاګو په اوهیر نړیوال ډګر کې زنډول شوي دي د هوا د وضعیت معلومولو ملي ادارې ویلې دي تر اتلس میلیونه زیات خلک په لویزیانا ارکنساس ټکساس او اکلاهوما کې د شدید طوفان او سیلابونو د خطر سره مخامخ دي د ځنګلي پراخ اور له امله په استرالیا کې آسمان له ورایه نارنجي ښکارېدو د اور وژنې عملې په مختلفو ښارونو او ناحیو کې د دې وژونکي تاریخي اور د مړه کولو کوشش کوي په نیو ساوت ویلز ایالت کې د بیړنیو مرستو کاروانونه د بورا ګیټ په نوم باندې په یوې وړې ناحیې کې د ژغورنې حالې سالې کوي په دې ناحیه کې دېرش کسان اوسېږي په ټول استرالیا کې د دغه ځنګلي اور له امله لږ تر لږه اووه ویشت کسان مړه شوي دي او د سپټمبر د میاشتې راهیسې پکې تر دوه زرو زیات کورونه سوځېدلي دي اکثریت مسولین او زیانمن شوي خلک د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوالو پاملرنه غواړي د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون ژغورنې غورځنګ په غونډه کې چې دوه ساعته وړاندې پای ته ورسېدله زرګونو کسانو برخه اخیستې وه په غونډه کې د غورځنګ مشرانو لکه منظور پشتین علی وزیر محسن داوړ او نورو ویناوې وکړلې د سیمې نه د ډیوه خبریال وایي په جلسه کې د خیبر پختونخوا د کوټ کوټ څخه په زرګونو کسانو ګډون کړی و او د پښتنو د حقونو په هکله یې شعارونه ورکول جلسې ته زرګونه کسان ورغلي وو چې پکې هغه ښځې او ماشومان هم شامل وو چې د کورنیو غړي یې ورک دي پي ټي ایم د پاکستان له حکومته غواړي چې له محاکمو پرته د وژنو مخه ونیسي ورک کسان محکمې ته وړاندې کړي قبایلي سیمې له ماینونو پاکې کړي او په سیمه کې بشري حقونه باوري کړي د پاکستان حکومت او پوځ د دې غوښتنو د پوره کولو ډاډ ورکړی دی چین کې چارواکي وایي یو شپېته کلن سړی لومړنی کس دی چې په چین کې یو ځل بیا د هغه تنفسي مرض له امله مړ شو چې لس کاله پخوا د همدې ویروس له امله تقریبا سل کسان مړه شوي وو په وهم سیمه کې تر اوسه یو څلوېښت کسان په یو نوي ویروس باندې چې د نمونیا ناروغۍ ته ورته مرض دی اخته شوي دي د چین د ښاري روغتیا کمیسیون د شنبې په ورځې ویل یو تن په همدې مرض د پنجشنبې په ورځې مړ شو د مسولینو په وینا اوه تنه نور په ډېر بد صحي وضعیت کې دي په دوه زره دوه او دوه زره درې میلادي کلونو کې د سارس په نوم یو ډول ناڅاپي پېښېدونکې تنفسي مرض له امله درې سوه نهه څلوېښت کسان په چین او دوه سوه نهه نوي په هانګکانګ کې مړه شوي وو درنو لیدونکو د افغانستان په ډېرو ښارونو او ولسوالیو کې فقر بېوزلي د پاکو اوبو او خوراک کموالی او حتی پراخ کورنۍ تاوتریخوالی او د ماشومانو سره بد چلند د اکثریت افغانانو ورځنی ژوند دی دا هغه مشکلات دي چې د جګړو تر څنګ ګڼ شمېر افغانان یې په رواني ناروغۍ اخته کړي دي په دې موضوع په کابل کې د استاد او ډاکټر شرف الدین عظیمي صاحب نظر اخلم چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې ده ډاکټر صاحب عظیمي ستړي مشې یو لنډه پوښتنه دا کوم چې تاسو د یو رواني ناروغ درمالنه په څه ډول کوي په افغانستان کې مننه سلامونه تاسو ته او د اشنا تلویزیون ټولو لیدونکو او لیدونکو ته زموږ درملنه او زموږ طریقه هم د نورې نړۍ په څېر یا د نورو نړۍ د اروپاانو په څېر یا او ایم چې د تقریبا د هغو ډاکټرانو په څېر چې په طبي برخه کې کار کوي زموږ طریقه هم ورته ده اما لږ توپیر کوي زموږ تشخیص د لابراتوار په شکل نه کیږي زموږ موږ هم د ډاکټر په څېر لومړنۍ ارزیابي کوو بیا وروسته کې تشخیص راته سخت سه اروایي ټېستونه اخلو کله چې بیا ناروغي او مریضي تشخیص وله بیا همغه مریخ مریض ته یا ناروغ ته مشخصه طرحه د درملنې جوړو بیا هغه په څو اونیو کې په څو میاشتو کې له درملنې د لاندې نیسو او د رغون په څېر په خاطر زیار به سو کوشش کو بل ستاسې موندنې څه دي چې په افغانستان کې دا د رواني تکلیف زیاتېدو اصلي علتونه څه دي البته دا د جګړې نه په غیر زه فکر کوم چې ما وره له جګړې دلته فقر اقتصادي ستونزې کورنۍ ستونزې هماغه ډول چې تاسو مشوره ورته وکړله 
په کورنۍ کې به د واده او د ګډ ژوند ستونزې په عین حال کې د ډیرو ماشومانو راوړل ټولنیزې ستونزې لکه تربګنۍ لکه اقتصادي ستونزې لکه د دوی ستونزې یعنی د کار ستونزې درسي ستونزې په ځوانانو کې ډیر ځله د کار د درس او د واده ورته نور مسایل مسلې او په کورنۍ کې معمولا فقر او ورته نور مسایل هم شته چې د خوړو ستونزه یا د اقتصاد ستونزه او ورته نور مسایل زه فکر کوم چې ډیر نقش لري د جګړې او د جنګ تر څنګ په دې کې هیڅ شک نشته چې ماشومان کم ماحول کې غټېږي هغه به تیار دی او رواني تکلیف سره ځي خو اساسي پوښتنه دا ده چې اوس خو د افغانستان سره ډېر کومکونه شوي دي تاسو په شان ډاکټران دا د رواني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره څومره تاسې صحي مرکزونه لري په افغانستان کې او څومره دا امکانات مساعد شوي دي چې منظم تشخیص وکړلی شي او درملنه یې وکړلی شي له بده مرغه باید ووایم چې په دغه برخه کې افغان دولت خاص توجه نه کوي او حتی اجازه را کوي دا ووایم چې اروایي روغتیا ورته اولویت نه ده په ډېرو مواردو کې اروایي درملنه بودیجه لري روانشناس یا ارواپو جواز لري نور نړۍ کې جواز لري اما په افغانستان کې د جواز ستونزه لري په ورته وخت کې په خپل افغان انسان په 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 بودیجه کې د خپلې اروایي درملنې په خاطر خاصه بودیجه نه لري دولت هم هغه مؤسسې یا هغه انجوګانې هغه ستاسو په اصطلاح هغه کومکونه چې وسول هغه دوی سم مدیریت نه کړل او له بده مرغه ووایم چې دغه اړخ ډېر خوار ده په دې سیمه کې او جګړې او ستونزې خورا ډېرې دي موږ په شخصي ډول چې کله کارونه کوو له مونږه یې حوصله اخیستې یعنې زموږ له توان نه د اروایي ناروغانو شمېر ډېرېږي موږ متاسفانه ډېر کم تعداد مرکزونه او نهادونه لرو چې په دې برخه کې کومک کوي مرسته بله ډاکټر صاحب عظیمي که زه د مخامخ د ځنو رواني ناروغانو سره مواجه کوم او هغوی غواړي ستاسې لارښوونه واوري دا ساعت تاسو هغه اجتماعي ستونزو چې تاسې مخکې یاد کړل د مخنیوي د پاره یې څه لارښوونه کولی شي خصوصا د ښځو ماشومانو او هغه نارینه وو چې په دغو نارینه په رواني تکلیفونو باندې اخته دي ګورې هر اروایي ناروغي فرق کوي زه کېدای شي دا اوس یو ژور خپګان لرونکي کس سره مخامخ یم یا کېدای شي داسې یو کس سره مخامخ یم چې اختلال د استراب لري یا انزایټي لري یا کېدای شي داسې یو کس سره مخامخ یم چې دا اوس د ځان وژنې فکر کوي داسې کس سره مخامخ یم چې دا اوس له خپل خاوند سره ژوند نه خوښوي یا مثلا بچي ډېر دي یا مثلا ورته نور مسایل دي زه فکر کوم چې دا مورد لږ توپیر کوي چې زه اوس زما مخاطب مثلا څوک زما هدف دا و چې که تاسې چونې ذکر کړ چې کورنۍ تاوتریخوالی که کورنۍ تاوتریخوالی کم شي یعنې د ټول فامیل په ټولو اعضاوو چې جنډر پکې نه دی مهاتره کېدای شي په روانې مثبت تاثیر وکړي مثلا نو اقتصادي وضعیت د ټولو ضعیف وي ضرور نه دی چې د کور مشران د اقتصاد د کمزوري وجه نه جنجال وکړي هدف مې دا زه زما منظور دا ده که دوی په کورنۍ مسایلو راسو زه فکر کوم چې توقعات ډېرې غوښتنې مقایسه کونې په کورنۍ کې نه درناوی ارزښت نه احترام نه لرل هغه ځینې ازادۍ چې باید یو انسان ولري یا خاوند یا زوی یا مېرمن هغه ازادۍ ته توجه نه کول یا د هڅونې نه شتون یا حد اقل د نه اورېدل یو څوک نه اورېدل یا یو چا ته غوږ نه نیول یا یو چا سره خبرې نه کول دا ټول هغه څه دي چې زه فکر کوم که کورنۍ پام ورته وکړي ډېرې اروایي ناروغۍ به پرته له درملنې حل شي او دوی به هوسا او ارامه شي مطمئن یم چې ستاسې مشوره یې اوس واورېدله ډاکټر صاحب شرف الدین اعظمي کورم ودان ډېر تشکر چې تاسې د کابل د سړې هوا کې زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو وړیا دی ډاونلوډ یې کړئ پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل وموندئ وی او افغان او وی او افغانستان همدا یادونه زم کوم چې د شنه تلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسو کو هیله ده چې د افغانستان د روانو چارو په باره کې د امریکا غږ اشنا رادیو واوري تر بیا هم پښتو